。杨子不仅是实力派演员，也是一位在综艺节目上有才华的策划人。《长相思》是由《长相思》剧组主创的一档微综艺节目，邀请《长相思》的主要演员和幕后工作人员分享剧中有趣的故事和幕后故事，让观众更多地了解该剧。节目共分为六集，每集都有不同的主题和游戏，如《荒野历险记》《长相思历险记》《长相思逃亡》等，每一集都充满欢乐和欢乐、惊喜。作为总策划，杨子不仅在节目中展现了活泼、可爱、幽默，在节目之外也展现了他的敬业和责任感。他在选择话题时考虑了观众的喜好和需求，设计了一些有趣且具有挑战性的游戏，让观众看到剧组成员不同的一面。他在拍摄方面也非常敬业和专业，亲自指导和监督每一个细节，保证节目的质量和效果。他在后期制作上也非常用心细致，亲自参与剪辑配音，为节目增添了不少亮点和笑点。你见过杨子在综艺节目中的才华吗？如果你还没有看过《长相思》，那么你一定要赶紧去看一下。这是杨子亲自策划的一档微综艺节目。不仅让你看到了《长相思》剧组的欢乐和温馨，也让你看到了杨子的才华和魅力。您可以在腾讯视频上观看节目，在知乎上参与相关话题的讨论，或者在哔哩哔哩上观看粉丝制作的相关视频。不管怎样，希望大家喜欢这个节目，也希望大家能够支持杨子和《长相思》。《长相思》虐戏大，为何重头戏烂尾？一个好的剧本改编，必须牢牢抓住原作的精髓。莎士比亚曾说过，要变戏法，首先要抓住道具。改编的导演就像一个变戏法的魔术师，而道具则是原作剧情的精髓。如果不抓住，只怕就很难施展好招数了。《长相思》和《梅林惨案》本应触动观众心弦，却可能是没有把握好道具，以至于没能成为经典。据统计，百分之八十的观众认为这场戏拍得不好，百分之四十二的人认为镜头切换太乱，百分之三十四的人认为没有捕捉到原作的精髓，而百分之二十四直言杨子演技被浪费了。陈白宇导演一夜之间从视觉控制变成了未完成的镜头，虐心剧本该触动心弦，结果却像一个没有剥皮的煮鸡蛋，外表完整，里面却空空如也。我们不妨分析一下三大遗憾，找出没有抓住的道具。小姚命悬一线的惨死，本应通过镜头的语言渲染出绝望、痛苦和无助。杨子忍住了所有的力气，从绝望的尖叫到哀怨的质问，演技可圈可点。但镜头是从远处拍摄的，他的表情和眼神的细节都被完美错过了，就像画素描不上色，有骨架没有血肉。镜头必须跟上演员的情绪转变，这就是戏剧。资深编剧王朔曾经说过：“想想那个特写镜头，杨子痛苦的抬起头，咆哮着，多么痛苦和绝望啊！”这是一个经典的场景，但镜头却全程观看，让人无法理解小姚的痛苦。演技再好也没用，如果相机不配合，你只能白干。每一个镜头都必须清楚地解释发生了什么。这就是大师级导演张艺谋的拍摄经历。剧中逍遥被害的整个过程，观众很难拼凑出来。凶手到底布下了怎样的险恶阵法？小姚怎么就上当了呢？涂山璟为何放火？各种疑惑都没有得到解释，让观众一头雾水。在科幻大片《盗梦空间》的多层梦境中，每个关卡都有明确的提示，让观众不会迷失方向。这符合每一个镜头都交代清楚的规律。反观《长相思》，叙事线索模糊，难怪大量观众吐槽看不懂。导演没能牢牢抓住道具的本质，才导致了这样的失败。涂山璟情死前的告白台词与爱情格格不入了平常的性格。他明明可以为了逍遥放弃一切，但最终却说出了“我不忍心成为涂山璟的身份”，这令人惊讶。观众不禁要问：你演的是哪部剧？台词应该帮助演员更好的诠释角色。资深编剧佐佐曾经这样分析过，但这句台词明显割裂了涂山璟的人物设计，造成了观众的隔阂。只要牢牢抓住人物性格这个支柱，这样的悲剧就可以避免。导演就像魔术师，原著的本质就是他的道具。《长相思》没有把握住大虐剧中的道具，自然很难变出精彩的花样。希望导演能够吸取教训
，在后期制作中紧紧抓住原作的精髓，避免再犯错误，为观众变出难忘的经典招数，点燃银幕。零二，莲花大厦和长相思数据爆炸，程一和杨紫为何走红网络？真没想到，暑期档最火的电视剧竟然是杨紫的《长相思》合成，一主演的《莲花楼》，数据不用深究，直接爆炸了。那么，作为主演，程毅和杨紫的成功之处在哪里呢？程毅第一，程毅的《莲花塔》这一次彻底爆炸了。我认为他的成功有两个原因。首先，我个人觉得程毅有点恶心。这可能是因为他的表演不套路、不模式化，每个角色都是独一无二的。程毅塑造人物的能力大于演技，但每次都很稳定。他能给我带来震撼。看到他乖巧呆萌的样子，再看看剧中的李香宜和李莲花，他的人物塑造能力很强，整个角色的逻辑也非常合理。其次，我只能说，每次我觉得我在一部戏里看到了他所有的情绪，比如哭笑。痛苦、害羞，但我总会在他的下一个角色中看到不一样的东西。表演，就像我一开始喜欢司凤一样，看完《L L》之后，我就很想看他的其他剧，也想找与司凤的替代品，但是我没有，因为角色不一样，所以我就没有再演过其他的角色。他，我在网上看到了司凤的影子，但我看到了更多精彩的人物。再说说杨紫，只要是杨紫的剧，我就有追的欲望，不惜买会员的那种。从她在《欢乐颂天堂》《香蜜亲爱的》中的表演爱《沉香》，加上上次的《长相思》，真的很好。她不仅受到观众的欢迎，更重要的是她有很好的演技和很强的同理心。虽然程毅和杨紫一起演过《沉香如缎》，但我觉得《沉香如缎》是最不代表杨紫演技的一部剧，剧本的逻辑不够严谨，无论演员如何行动。没有意义。一生中被骂最多的时候，我感觉超自然，完全没有演戏的痕迹。亲爱的，更何况在看剧之前，我一直觉得童年的二次元形象无论怎么演都是假的。但是没想到杨紫演起来了，而且人物性格也和之前完全不一样。他自己的，不知道他为什么对人物有超强的理解力。他的演技非常好，我看过他的几次采访。对人物很有了解，也很关心自己的戏。然而近年来，仙侠之类的角色却受到了一定的限制，甚至可能会造成视觉疲劳。他应该尝试去拓展自己的演技，比如成熟女性、成功女性等等，来提高自己的演技。毕竟现在有演技的女演员不多了，美丽也不会长久，演技才是王道。当然，无论是程毅还是杨紫，他们参演的作品都能如此火爆，他们有自己的理由，也是剧本、导演、配角。可以说，天时、地利、人缺一不可。杨紫是主角，扛起戏的重担必然落在他们两个身上。从统计来看，绝大多数网友还是冲着程毅和杨紫而来的，所以这次大火，程毅和杨紫至少扮演了一半的角色。